the big parts are numbers arithmetic algebra geometry and modern maths if you want to turn around your maths these five broad areas are what you need to turn around and in each area you might be a poor solver an average solver an above average solver a good solver or a great solver of that topic of those topics and the journey for quants prep is basically going up this ladder wherever you are you might have a journey in in an area like numbers numbers where you are moving from a being a poor solver to becoming a great solver or you might want a journey from where you are an average solver to a good solver right and broadly if you want to score 45 marks in the cat if you again put it on a on a chart areas wise each of course these of these areas are chapters numbers arithmetic algebra geometry and modern maths and on this axis i put skill level good great average above average average and poor to so the 100% tally score 60 marks he has got these values great great good great great four grades one good and to get 99 percentile you can pass by with to get 99 percentile you can pass by with one great and maybe around three goods and one above average this format will get you a 99 percentile if you look at the syllabus distribution in terms of the structure of questions that are being asked or the 22 questions currently being asked in the exam around 7 to 9 questions come from arithmetic 3 to 5 questions come from numbers 5 to 8 questions come from algebra 3 to 5 questions come from geometry and 2 to 3 questions come from modern maths this is the structure so if you can hit great at arithmetic and you are just good at the other three of the four areas you can actually reach there and typically when you planning your your cat strategy or your preparation strategy you might have a starting level which is if you are weak at maths it might be stuck to the lower parts of this of these axes of the skill axis so what you need to define is okay i need to go from average to great in arithmetic i need to go from poor to great good in numbers and this is the basic journey that you are undertaking in each of the areas right now how does how does it happen how does the shift happen maths unfortunately one of the things that you must have realized about the way you studied maths in school school mein hum log sabne maths padha hai lekin ek ek we we knew there's something wrong the way it was taught ne to aisa kaise ho sakta hai ki sab subjects theek chal raha tha maths was the issue aur ek indication uska ki there was something wrong in the way it was taught one indication of that is the fact that if i take you back to your school days you were trying to be a good student because you are a good boy or a good girl and you were trying to work hard on things on on areas so let's say you are studying physics or you are studying social sciences or social studies tum what is the process 
फिजिक्स पढ़ने का केमिस्ट्री पढ़ने का हिस्ट्री पढ़ने का प्रोसेस क्या था टेक्स्ट बुक था रेफरेंस बुक विच यूर स्कूल यूज उसका चैप्टर होता था उस चैप्टर को अच्छे से पढ़ गए या अच्छे से पढ़ गए एक बार पढ़ गए दो बार पढ़ गए उसके बाद उसके एंड में जो क्वेश्चंस थे उसको सॉल्व कर लिए क्लास में सुन लिए क्या बता रहे हैं उसके बारे में राइट right? उसके बाद प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देख लिए कि क्या क्वेश्चंस आया इस चैप्टर से यू रेडी एंड इफ यू स्टडीड द चैप्टर वेल एसेंशली एटी परसेंट ऑफ वर्क डन ये सुनो लेकिन वेन यू गोइंग टू मैथ्स यू पिकअप अ चैप्टर यू डिसाइड आई स्टडी इट वेरी वेल तुम उसको एक बार पढ़ लिए दो बार पढ़ लिए उसके बाद उसके क्वेश्चन में गए तो क्वेश्चन सॉल्व नहीं होते थे ये सुनो नाउ वी आर नॉट स्ट्रॉन्ग इनफ मेंटली टू टेल आर सेल्स की ऐसा अगर हो रहा है तो सब्जेक्ट में दिक्कत है द वे इज बिंग टॉट हमारा इमीजिएट रिएक्शन होता था कि मेरे में दिक्कत है मेरे को समझ में नहीं आता बस तुम्हारे बगल वाले लड़के को समझ में आता था सब कुछ बाकी सब सब्जेक्ट में तुम उसको हरा देते थे मैथ्स में वो पता नहीं कैसे सॉल्व कर लेता था सब कुछ राइट एंड दिस इज एन इंडिकेशन दैट आई मीन दिस दिस इंडिकेशन दैट इफ यू स्टडी द चैप्टर वेल एंड ऑफ द चैप्टर में जब क्वेश्चन गए जो एक्सरसाइज पे गए वो सॉल्व होना चाहिए था बाकी सब सब्जेक्ट में हो रहा था फिजिक्स का चैप्टर अच्छे से पढ़े उसके बाद उसका चैप्टर एंड एक्सरसाइज पे गए तो सब सॉल्व होता था कि नहीं जितने क्वेश्चन पूछे थे सबको आंसर कर पाते थे कि नहीं फिजिक्स में जोग्राफी में हिस्ट्री में इंग्लिश में मैथ्स में हो रहा था क्या कि चैप्टर अच्छे से पढ़ लेते हैं और क्वेश्चन में गए क्वेश्चन सॉल्व हो जाना चाहिए नहीं हो रहा था क्यों नहीं हो रहा था क्योंकि क्वेश्चन के अंदर जो सोचना वो बताते ही नहीं चैप्टर में तो एक है मैथमेटिकल थियरी उसको तुम दस बार पढ़ जाओ तो क्वेश्चन के अंदर क्या करना है समझ में नहीं आएगा तो व्हाट इज आंसर हाउ डू यू सॉल्व दिस इश्यू अच्छा मैं एक पर्सनल स्टोरी बताऊंगा तुम लोगों को मॉडर्न मैथ्स में एक चैप्टर है कॉम्बिनेशन कॉम्बिनेशन मैं आई हैव गॉन टू इंजीनियरिंग कॉलेजेस अक्रॉस द कंट्री माय पब्लिशर्स कीप टेकिंग मी टू वेरियस कॉलेजेस फॉर वर्कशॉप एक्सेट्रा तो आई हैव गॉन अक्रॉस वेरियस इंजीनियर टॉप इंजीनियरिंग कॉलेज अक्रॉस द कंट्री मैंने हर जगह एक सवाल हमेशा पूछा है कौन सी चैप्टर में दिक्कत होता है तुमको तो ये आंसर हमेशा आता है कॉम्बिनेशन कॉम्बिनेशन एंड आई टेल यू माय पर्सनल स्टोरी विद कॉम्बिनेशन कॉम्बिनेशन व्हेन आई वाज इन क्लास इलेवन पहले बार कॉम्बिनेशन कॉम्बिनेशन सामने आया मुझे नहीं समझ में आया शायद मैंने कोशिश भी नहीं की समझने में बिकॉज वो इलेवेंथ वाला तो ऑफिशियल ब्रेक ईयर था ना टेंथ में बोला गया था पढ़ने के लिए ट्वेल्थ में बोला गया था पढ़ने के लिए इलेवन में तो किसी ने बोला नहीं था पढ़ने के लिए मतलब फ्रॉम द टाइम आई फिफ्थ सिक्स क्लास आई रिमेम्बर फादर टेलिंग वेरी सीरियसली अरुण बेटा टेंथ और ट्वेल्थ का मार्क्स अच्छा रखना ठीक है अरुण बेटा समझ लिया कि टेंथ और ट्वेल्थ का मार्क्स अच्छा रखना इलेवंथ का तो कुछ बोला नहीं उन्होंने सो इन द एबसेंस ऑफ इंस्ट्रक्शन की इलेवंथ में अच्छा करना है तो क्लास में कभी पढ़ाया होगा और टीचर ने मुझे तो या तो समझ में नहीं होगा मैड इन बंकिंग क्लास I don't know. So competition combination class इलेवेंथ ट्वेल्थ में मुझे एकदम समझ में नहीं आया दो साल तक सो आई वेंट टू इंजीनियरिंग आई डिड इंजीनियरिंग फ्रॉम प्राइवेट इंजीनियरिंग कॉलेज और इंजीनियरिंग कोर्स में आगे पीछे घूमते फिरते और कॉम्पिटिशन कॉम्पिटिशन कहीं कहीं आता है वो चार साल तक मुझे समझ में नहीं आया मैं छोड़ देता था उसको तो सिक्स ईयर्स ऑफ माई लाइफ आई डिड नॉट अंडरस्टैंड कॉम्पिटिशन कॉम्बिनेशन कुछ नहीं समझ में आता क्वेश्चन में क्या करना है नहीं समझ में आता था कैट के लिए तैयारी स्टार्ट किए इन माई फाइनल ईयर ऑफ इंजीनियरिंग पचास क्वेश्चन होते थे उस टाइम कैट क्वांट्स में दो क्वेश्चन कॉम्पिटिशन कॉम्बिनेशन में आते थे आई टू टेक अस लॉन्ग जंप ऑन इट इधर स्टार्ट किए ये पिछला क्वेश्चन किया अगला क्वेश्चन किया उसको छोड़ देते थे तो दोनों क्वेश्चन में छोड़ देता था आई टू सॉल्व द रिमेनिंग फोर्टी एट निकल गया कैट निकल गया आई एम पहुंच गए I still remember वो यू हैव सीन दैट क्लास रूम थ्री इडियट्स में वही क्लास रूम यूज हुआ था जहाँ पे हम लोग का क्लास होता था इट्स ऑन द ग्राउंड फ्लोर ऑफ द अकेडमिक ब्लॉक तो मेरा सीट वॉज ऑन द टॉप दिस थिंग इमेजिन करो फर्स्ट क्लास दैट आई एम बैंगलोर 
अब पहुंच गए वहां पे सडनली और पिंचिंग रसल के आए बैंगलोर में स्टूडेंट और दो साल से आप सोच रहे थे कि जाना है वहां सडनली देर इमेजिन द इलेक्ट्रिसिटी इन द एटमोस्फेयर एंड दस दिस टीचर फाइव फीट थ्री इंचेज कॉम्स इन और आपका शेड्यूल शीट में क्वान्टिटेटिव टेक्निक्स फॉर मैनेजमेंट और वीक का शेड्यूल मिला है उसमें आपको एक घंटा आज क्लास है एक घंटा कल क्लास है मंडे ट्यूजडे वेडनेसडे तीन घंटा क्लास है और उस सब्जेक्ट के शेड्यूल में आपको मिला है कि अगले मंडे को पहला टेस्ट है आपका तो यू होपिंग कि दिस गाइल कम इन एंड टीच समथिंग इजी तो प्रोफेसर राजगोपाल इन वॉक्स इन एंड ही सेस फ्रेंड वेलकम टू आई एम कॉन्ग्रेचुलेशन नॉलेज गेट गेट डाउन टू द बिजनेस ऑफ स्टडिंग द फर्स्ट टॉपिंग आई एम गोइंग टीच यू इज कॉम्पिटिशन कॉम्बिनेशन हम पीछे बैठे थे वहीं धस गए कि छह साल से समझ में नहीं आया और ये बोल रहे हैं कि तीन घंटा बताएगा और अगले मंडे को इसका टेस्ट है ठीक है लोग सुने थे सीनियर्स बताते थे कि घुसना आसान है निकलना और मुश्किल है हमसे इट सडनली टू को वेरी रियल मीनिंग फॉर मी कि घुस तो गए हम निकल निकलेंगे कैसे यहाँ से So I was quite sure that I'll fail that, flunk that test, and etc. I thought, "Hey, chalo, okay. Let let's apply the principle. Jo bata rahe hain, sunte hain." And I am a principle. Tham loka. They have told us that one hour of class karna hai. So two hours of class ke pehle tayari karo, and one hour after the class, tum uska revision karo. So which means that I must have, and I I followed that. So three hours he taught competition combinations to to us. and i must have studied it for around 8 to 9 hours and to my utter shock and surprise in 12 hours i could solve any question on permutation combination jo mujhe 6 saal tak samajh mein nahi aaya tha kyunki pehle baar kisi ne mujhe jo main aap batata hu kisi ne mujhe functional theory bata di ki problem ke andar jab aisa hota hai to kaise sochna hota hai so that simple is that 12 hours it took to turn around something that was not turning out for 6 6 years i go to engineering college and ask this question iits nits has this question kaun se topic mein problem hai permutation combination tum chale jao kisi hospital mein jahan pe log apne last days mein unse ja ke pucho marne ke pehle ek bata diye ek topic jo samajh mein nahi aaya zindagi mein permutation combination aur uska solution sirf चार पांच घंटे का इंस्ट्रक्शन और तुम जिंदगी में पढ़ते रहोगे तुमको समझ में नहीं आएगा बिकॉज जो तुमको सुनना है वो तो कोई बताएगा नहीं तुमको एंड व्हेन वी व्हेन आई टीच क्वांट्स और व्हेन आई ट्राई टू बिल्ड अ प्रोडक्ट फॉर क्वांट्स द फोकस फॉर अस और डी और एल और एनी ऑफ द एरियाज द फोकस फॉर अस इज वट आर दी थिंग यू नीड टू लिसन फ्रॉम अस सो दैट दिस मूवमेंट स्टार्ट नहीं तो यू आर इन अ डेजर्ट You are a desert. You are here. This is ten kilometers. This is twenty kilometers. This is two thousand kilometers. The direction is the most important thing to take. In the sixty degree, seventy degree angle, if you walk in, along this path, you will survive. Kar मान लो तुम्हारे पास थर्टी फोर्टी किलोमीटर का जिंदगी बचा हुआ है कितना मैं जा सकता हूँ इतना खाना पीना बचा हुआ है उसके बाद यूल स्टार वन यूल दिस थिंग यूल हैव नो वाटर टू ड्रिंक सो दिस एनी ऑफ दिस डायरेक्शन विल सेव यू एनी अदर डायरेक्शन यू डे एंड सम हाउ इन क्वान्स यू हैव बीन गोइंग लाइक दिस एंड दैट्स वाई इट डज नॉट वर्क आउट तो तीन घंटे में प्रोफेसर राजगोपालन ने मुझे कॉम्बिनेशन कॉम्बिनेशन ऑफ फंक्शनल थ्योरी बता दिया कि प्रॉब्लम में जब ऐसा होता है तो ऐसा किया जाता है एंड एट द एंड ऑफ थ्री आवर्स ऑफ हिस्स टीचिंग एंड सिक्स एट टू सिक्स टू एट आवर्स ऑफ अप्लाइंग व्हाट ही टॉट मी आई वाज रेडी आई कुड डू एनी क्वेश्चन इतना कॉन्फिडेंस हो गया मेरा उस टॉपिक पे कि अगर मैं कुछ सॉल्व कर रहा था मेरा आंसर I started teaching two years after that. After I passed out of IIM, my answer, if book's answer is match, doesn't match, 
किसी क्वेश्चन में तो मेरा पहला शक बुक के प्रिंटिंग पे था अपने प्रोसेस पे शक खत्म हो गया था सो वॉट एम ट्राइंग टू टेल यू हेयर जस्ट लाइक पॉमिटेशन कॉम्बिनेशन एवरी चैप्टर इज अ टर्न अराउंड ऐसे तुम टाइम स्पीड डिस्टेंस छह महीना एक साल तक पढ़ते रहो तुमसे नहीं सॉल्व होगा If you learn the right things, if you if you understand the right structures, कैसे सिचुएशन में क्या करना है, what and specifically, as I told you, every question has variables. If you start recognizing the variables, तुम्हारा पूरा maths turn around कर जाएगा, because logic है तुम्हारे पास. Logic नहीं होता तो तुम कैसे decide करते कि कौन सा metro लेके यहाँ पहुँच के निकल के कैसे आना है. All this is using logic, and that's the exact logic you need. To solve a maths question or to solve a DI or LR question. Abhi main CAT 21 ka paper kar raha tha with my 20, CAT 23 batch, and I was showing them that all the steps that you are doing in the DI LR section, which is supposed to be the toughest area, all the questions we are doing, most of the thoughts that we are executing are thoughts that school boys and school girls will be able to do. Yet inside the CAT, three lakh log CAT there and sell, or 90% of them will not be able to re react that. ये डायकोटोमी कैसे हो सकता है स्कूल वो स्टेप्स हैं और द बेस्ट मोस्ट इंटेलिजेंट ग्रेजुएट्स ऑफ द कंट्री आर नॉट एबल टू सॉल्व दिस 